ஜாலிட்டன் நேர்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் அறிவியல் வளர்ந்துட்டு வர இந்த காலத்துல புது புது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பஞ்சமே இல்லைங்க எந்த ஒரு பொருளையும் புதுசா கண்டுபிடிச்சாலும் அது மேல நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப ஆசை வச்சிடுறோம் செல்போன் மாதிரி ஸ்மார்ட் போன் வந்ததுல பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்மள மாதிரி ஸ்கூல் போகிற சின்ன பசங்களுக்கு கூட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஆசை தாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட நன்மை தீமை தெரியாமல் அதுக்காக சண்டை போடுற சின்ன பசங்களோட எண்ணிக்கை இப்போலாம் கூடிக்கிட்டே வருது நம்ம மெர்சி கூட இப்படி தாங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கியே தீரணும்னு நினச்சா ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னு நீங்களே பாருங்க இருக்காங்க <laughs> இதெல்லாம் தெரியாதா உனக்கு ஏய் குட்டி சத்தா அதெல்லாம் உங்க வீட்ல உள்ள செல்போன் எனக்கு எதுக்கு இப்ப செல்போன்லாம் எனது தேவையில்லையா அதுல எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருக்கு தெரியுமா மசி எனது நல்ல விஷயமா எனக்கு ஒண்ணு அப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அட என்ன மசி உனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாதா இந்த மாதிரி ஏசப்பா பிள்ளைங்க படிக்கிற பைபிள் இருக்கு போர் அடிச்சா விளையாட நூறுக்கு மேல கேம்ஸ் இருக்கு மசி முக்கியமா நல்லா டைம் பாஸ் பண்ண இன்டர்நெட் இருக்கு மசி இதெல்லாம் நீ யூஸ் பண்ணதே இல்லையா பாத்திருக்கேன் ஆனா நூறுக்கு மேல கேம்ஸ் இருக்கா அட ஆமா மசி அதுவும் இல்லாம அதுல இருக்கிற இன்டர்நெட்டால உலகத்துல இருக்கிற யார வேணா நீ ஃப்ரெண்ட்ஸா வச்சுக்கலாம் மசி நிஜமா தான் சொல்றியா ஆமா மசி அதனாலதான் இன்னைக்கு உன்ன மாதிரி பிள்ளைங்கெல்லாம் ஸ்மார்ட் போன் மேல அவ்வளவு ஆசையா இருக்காங்க உலகம் தெரியாத பொண்ணா இருக்கே ஐயோ என்கிட்ட அந்த போன் இல்லையே இல்லன்னா வாங்கி கொடுங்கன்னு கேக்கணும் மசி இல்லாட்டி இப்படிதான் நீ ஒண்ணுமே தெரியாத பொண்ணா இருப்ப கேட்டா வாங்கி தருவாங்களான்னு தெரியலையே அந்த மாதிரி போன் எல்லாம் விலை அதிகமா இருக்கும்ல விலைய பத்தி நீயே யோசிக்கிற மசி அதெல்லாம் உங்க அம்மா பாத்துப்பாங்க நீ எப்படியாச்சும் அடம் பிடிச்சு அந்த செல்போனை வாங்கிடு சரி எங்க அப்பா வந்து நான் கண்டிப்பா கேட்டு பாக்குறேன் என்னது கேட்டு பாக்குறியா ஐயோ கண்டிப்பா வேணும்னு கேளு மசி உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் செல்ஃபி எடுத்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்குன்னு எவ்வளவு லைக் வாங்குறாங்கன்னு தெரியுமா மசி நீயும் என்ஜாய் பண்ண வேண்டாமா மசி ஆமா ஆமா என் ஃப்ரெண்டு லீனா கூட அடிக்கடி சொல்வா நான் நிறைய லைக் வாங்கினு வாங்கி தர முடியாதுன்னு சொன்னாங்க தெரியுமா நானும் அந்த போனை வாங்கி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட காட்டாம விட மாட்டேன் லைஃப்னா இப்படிதான் ஜாலியா இருக்கணும் மறந்துடாத எப்படியும் அடம் பிடிச்சு வாங்கிடணும் சரியா சரி மர்சி மர்சி ஏஞ்சல் நீயா ஆமா மசி நானே தான் சரி ஏன் அந்த செல்போனையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்க இது ரொம்ப ஓல் மாடல் செல்போன் ஏஞ்சல் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்காங்க ஏஞ்சல் ஓ அப்படியா சரி 
அதனால என்ன மசி உனக்கும் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுதா இந்த செல்போன் இருக்கே இதுல ஜஸ்ட் பேச மட்டும்தானே முடியும் ஸ்மார்ட் போன்னா எவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு தெரியுமா அத இனிக்கு எப்படியும் எங்க டாடி கிட்ட அந்த ஸ்மார்ட் போனை கேட்டு வாங்கணும்னு இருக்க ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கிற நிறைய ஃபெசிலிட்டியோட உன்ன மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கிற ஆபத்து ரொம்பவே அதிகமாசி என்னது ஆபத்தா அப்படி என்ன ஆபத்து இருக்கு ஏஞ்சல் இப்ப படிப்புக்கோ பைபிள் படிக்கிறதுக்கோ பிரேயர் பண்றதுக்கோ டைம் கொடுக்கிறே நீ ஸ்மார்ட் போன்ல கேம் விளையாடுறதுக்கு அதிக நேரம் குடிப்பிய மசி அதுல நான் கேம் எல்லாம் கம்மியா விளையாண்டா ஓகே தானே ஏஞ்சல் முதல்ல உன் படிப்பு பாதிக்கப்படுறதோட ஏசப்பா கூட இருக்கிற உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்போ குறைஞ்சிடுமே மெர்சி இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் போனுக்கு அடிமையாயிட்ட பிள்ளைங்க ஏறால மெர்சி இந்த கேம்ஸ் மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்கிற சோசியல் மீடியாவால ஒன்னே மாதிரி பிள்ளைங்க கெட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிக மெர்சி ஓ நிஜமாவா ஏஞ்சல் ஆமா மெர்சி இந்த ஸ்மார்ட் போனுக்காக உன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அடம் பிடிக்கிறதும் ரொம்ப தப்பு மர்சி பிள்ளைகளே உங்க பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்படிங்கள்னு தானே பைபிள் சொல்லிருக்கு பெற்றோரை எதிர்த்து பேசி அடம் பிடிக்க சொல்லவே இல்லையே மர்சி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்கும் போது நான் மட்டும் வச்சிடலன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ரொம்ப மட்டுமா நினைப்பாங்கல்ல ஏஞ்சல் மத்தவங்க உன உயிர்வா நினைக்கணும்னு நீ நினைக்கிறதும் தப்பு தானே மர்சி பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிக்கிறாரு பைபிள்ல இருக்கே மசி உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில உயர்வாக நினைச்சா ஏசப்பா சமூகத்துல தாழ்வா இருப்பிய மசி ஓ அப்படின்னா ஸ்மார்ட் போன் நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாத பொருளா ஏஞ்சல் இன்றைய உலகத்துல ஸ்மார்ட் போன் உன்னோட பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பொருளா இருக்கலாம் மசி ஆனா இது உங்களை மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப தேவையில்லாதது மசி அப்படின்னா என்ன மாதிரி குழந்தைங்கெல்லாம் அந்த போனை தொடவே கூடாதா ஏஞ்சல் அப்படி இல்ல மசி ஆனா ஸ்மார்ட் போன் மேல இருக்கிற அதிக அளவு ஆசை கூடவே கூடாது மசி ஓ எனக்கு இப்ப புரியுது ஏஞ்சல் இனிமே நான் அந்த மாதிரி செல்லுக்கு ஆசைப்படவே மாட்டேன் ஏஞ்சல் இனிமே ஏசப்பா சமூகத்துக்கு தான் நான் அதிக நேரம் கொடுப்பேன் ஏஞ்சல் இத பத்தி எனக்கு புரிய வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏஞ்சல் ரொம்ப சந்தோஷம் மசி அப்ப நான் கிளம்புற பாய் 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 ஏஞ்சல்
யோசிப்பா அந்த அண்ணாக்கு கொடுத்துருக்க தாளந்த மாதிரி நமக்கும் நிறைய தாளந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த தாளந்த பல மடங்காக பெருக்கி ஏசப்பாக்காக யூஸ் பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமைங்க ஓகே இப்போ இந்த வார எபிசோடில் ஏசப்பா நமக்கு உணர்த்துறது என்னென்னு நாம் அங்கிள் கிட்டே கேட்கலாம் ஓகேவா ப்ரைஸ் த லாட் இன்றைக்கு மெர்சியன் ஏஞ்சலில் டேப் பற்றி மொபைல் பற்றி நம்ம பார்த்தோம்ல மொபைல்னாலே நமக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும்ல சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஓ டச் ஸ்க்ரீன் வேணும் கேம்ஸ் வேணும் ஐபேட் வேணும் ஐபேட்லே ஓ ஆப்பிள் சிக்ஸ் ஆப்பிள் ஃபைவ்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய விதமான காரியங்களுக்கெலாம் ஆசையாக இருக்குல்ல பார்க்க பார்க்க நமக்கு ஆசையாக இருக்குது அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஓ எனக்கு இதை வேணும் இதுக்கு வேணும் ஓ சில நேரங்களில் சின்ன பிள்ளைங்க கடையில் போய் கூட அதை திருடிடுறாங்க அதனால் பிடிபட்டுறாங்க ஸோ எல்லாேருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்குது சரி இந்த மொபைல் ஃபோன் மேலே என்ன அந்த ஆசை என்ன அந்த ஆர் ஈர்ப்பு அப்படின்னு கேட்கும்போது நிறைய பிள்ளைங்க அதில் விதவிதமாக கேம்ஸ் இருக்குண்ணே ஸோ நாங்கள் கேம்ஸ் விளாண்டுகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க நாங்கள் எங்கள் மம்மி டேடி கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் வெரி குட் ஸோ மொபைல் அல்லது டேப் அல்லது ஐஃபோனில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது நீ அம்மா அப்பாவோட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் நீ எங்கே இருக்கிற உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் எல்லாம் கேட்டுக்கலாம் உன் படிப்பு சம்மந்தமான நிறைய காரியங்களை அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் உனக்கு தெரியாத விஷயங்களை கூட நீ அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல எஜுகேஷ்னல் நாலேஜ் அப்புறம் இந்த வேர்ல்டில் உள்ள எல்லா காரியத்துக்கும் உரிய படிப்பினைகள் அதில் இருக்கிறது ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை உண்டு அதே நேரத்தில் அதில் நிறைய தீமைகளும் இருக்கிறது ஸோ சரியாக நீ பயன்படுத்த ஏனால் அது உனக்கு பிரயோஜனம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அது நமக்கு பல நேரங்களில் தீமையை கஷ்டத்தை துன்பத்தை கொண்டு வரும் சரி இப்போ டிரைவிங்னால் உனக்கு தெரியுங்களா கார் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது நீ கார் டிரைவ் பண்ணலாம் ஆனால் கவர்மெண்டில் பதினெட்டு வயசு ஆன பிறகு தான் அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க நீ கார் ஓட்டணுன்னா உனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டேட்டு ஒரு தகுதி ஒரு வயது இருக்குது அதனால தான் அந்த மொபைல் ஃபோனை எல்லா விதமான காரியங்களும் அந்த மொபைலில் இருக்கிறதுனால சின்ன பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணணும் பெரியவங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப நேரம் அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்ணில் உள்ள பல பாகங்கள் இந்த வெளிச்சத்திலே இந்த ஒளியின் தன்மையினாலே கெட்டு போகி சின்ன வயதிலே பார்வை கோளாறு உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் குட்டி பிள்ளைங்க ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா இந்த ரேடியேஷன் இந்த ஃபோன்லேருந்து பல ரேடியேஷன் வரும் அது இந்த அந்த மூளையை பாதிக்கும் அல்லது அது பக்கத்தில் இருக்கிற நர்வ்ஸை அந்த ஸ்கின் செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணுமா அப்போ எதுவுமே நம்ம அழிவுக்கானது நமக்கு வேண்டாம் இல்லை எதையுமே சரியாக பயன்படுத்த தெரிய வேண்டும் சரி எந்த விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் எதை நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்ப நேரம் கேம் விளையாடணும்னு சொல்லி ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை அம்மா அப்பாவோட காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்போ நான் இங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோட காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒரு லிமிட் தான் எனக்கு இந்த காரியங்கள் வேணும் இந்த காரியங்கள் ஒன்று தெரியுமா முடிஞ்சு போனது ரொம்ப நேரம் நீ பேசுவதினாலே அதில் உண்டாகிற அந்த வெப்பம் அந்த ரேடியேஷன் உன் சரீரத்தை பாதிக்க முடியும் மனதை பாதிக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப நேரம் மொபைலை பார்த்து கொண்டே இருப்பதினாலே உன் கண்கள் சீக்கிரமாக ஒளி விழந்து போய்விடும் சரி இப்போ இந்த மொபைலை எப்படி பயன்படுத்தலாம் உனக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கொண்டு உன்னுடைய காரியங்களை செய்து கொள்ளலாம் பெற்றோர் இடத்துல கேட்கலாம் அப்பா எனக்கு இந்த பாடத்தில் இந்த சந்தேகம் இருக்குது கொஞ்சம் சாங் அப்படின்னா அவங்க செஞ்சுக்கிற போகிறாங்க அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சில நேரங்களில் கெட்ட காரியங்களை கூட இந்த மொபைல் மூலமாக நம்ம மனசுக்குள்ளே போயிடுது பரிசுத்தமான இருதயத்தில் தப்பான காரியம் போயிடுது அது இயேசுக்கு பிரியமாக இருப்பதில்லை பாருங்கள் ஒரு நடு கடலில் நீங்கள் மட்டும் ஒரு போட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பயமாக இருக்குமா இருக்காதா பயமாக இருக்கும்ல அதே உங்கள் டேடி உங்கள் கூட வந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கோ சேஃபாக இருப்பீங்க அதே போல் தான் இந்த நெட்டை பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய கைடன்ஸ் படி நீங்கள் நடந்து கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் கொஞ்ச காலம் ஆன பிறகு உங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை வந்த பிறகு பெரியால் ஆன பிறகு நிதானிக்கிற தன்மை வந்த பிறகு நீங்கள் நல்லது கெட்டது என்ன செஞ்சுக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு அது மேலே அதிக ஆசைப்பட வேண்டாம் சரியா ஓகே இப்போ நிறைய சின்ன பிள்ளைங்க பாதிக்கப்படுவது இந்த மொபைல் இந்த லேப்டாப் இந்த டேப் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் நன்மைக்கு எதுவாக கொடுக்கப்படுகிற பல காரியங்கள் தீமைக்கு எதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏசுவின் பிள்ளையாகி நீ எப்போதுமே கவனமாக இருக்க வேண்டும் உனக்கு மிக முக்கியமானது உன்னுடைய ஆத்மா நீ எது தேவையானதோ எது நன்மையானதோ எது புகழ்ச்சிக்குரியதோ எது புண்ணியத்தை கொடுக்கிறதோ அதை மட்டுமே நீ செய்ய வேண்டும் அதை மட்டுமே நீ சி
பழம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு உடனே என்ன செஞ்சாரா ஒரு பப்பாளி மரத்துக்கிட்ட போய் நின்றாராம் அது பூ பூத்துருந்துச்சு ஐயோ இப்போ நான் பப்பாளி பழம் சாப்பிட முடியாது கொஞ்ச நாள் காத்திருந்தாராம் ஒரு சின்ன காய் போட்டு தான் பச்சை நிறத்தில் இருந்துச்சா உடனே பக்கத்தில் போய் பார்த்தாராம் இப்போ நான் பப்பாளி பழம் சாப்பிடலாமா முடியாதே உடனே அன் கொஞ்சம் நாள் பொறுத்திருந்தாரோ பெரிய காயா அந்த காய் பெருசாக இருந்துச்சான் பச்சை பசை பெருசாக இருந்துச்சான் இதை பார்த்தோன்னா இப்போவும் போய் பார்த்தாரா ஏ பப்பாளி காய் பெருசாக இருக்குது இப்போ போய் சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட்டால் அதில் ஒரு பால் மாதிரி ஒன்று வரும் அது கசக்கும் போய் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் பொறுத்திருப்போன்னு சொல்லி அப்போ மெல்ல அந்த பச்சை பசேர் இந்த காயில் மஞ்சள் நிறம் உண்டானது இப்போ இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது இப்போ நான் இந்த பழத்தை சாப்பிட்லான்னு சொல்லி அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒரு காலம் உண்டு அதுக்காக நீ என்ன செய்ய வேண்டிய காத்திருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் வீட்டில் அம்மா மம்மி டாடிக்கிட்ட அடம் பிடிக்க வேண்டாம் எது இருக்கிறதோ அது இயேசுக்கு பிரியமாக இருந்தால் அதை நீ செய்ய இயேசுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை நீ செய்ய வேண்டாம் ஏனென்றால் நீ ரொம்ப விளையாட பெற்றவன் நீ இயேசுக்கு மிகவும் விளையாட பெற்றவன் இயேசு உனை மிகவும் நேசிக்கிறார் உனக்கு அவர் ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ரட்சிப்பு இருள் அடையாத பொடிக்கு அந்த வெளிச்சம் இருள் அடையாத பொடிக்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் காத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது தவறில்லை மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பதும் தவறில்லை எது தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணுவது எப்படி யூஸ் பண்ண வேண்டுமோ அப்படி யூஸ் பண்ணுவது நல்லது சரியா வேத அகமத்தில் ஒரு வாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாக இராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவேளை நமக்கு எல்லாவற்றையும் நம்ம கைகள் வைக்கிறதுக்கு ஆசையாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாம் தகுதியாக இருக்காது ரெண்டாவது நான் எதுக்குமே அடிக்ட் ஆக மாட்டேன் ஒருவேளை மொபைல் இல்லாமல் உன்னால் வாழ முடியும்னு தைரியமாக சொல்ல முடியுமா அல்லது எனக்கு இருந்தால் தான் நான் வாழ முடியும்னு சொல்ல முடியுமா எதுக்குமே நீ அடிமையாக கூடாது என்று வேதம் சொல்கிறது எல்லாம் நமக்கு தகுதியாகவும் இருக்காது கால மரத்தட்டியும் காத்திருக்கலாம் தொடர்ந்து நாம் ஆண்டோடைய கரத்திலே வளர வேண்டும் அநேக நேரது மொபைல் நேரத்தில் நீ வீணாய் செலவழிக்கிற நேரத்தை ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் நாம் செலவழிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆன்மாவுக்கும் நம்முடைய அறிவுக்கும் நாம் என்ன செய்கிறோம் நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் சும்மா நேரம் கேம் விளையாண்டுகிட்டே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை விட ஓடி ஆடி விளையாண்டால் அது மிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சரீரத்துக்கு நல்லது ஸோ தினமும் வேதம் வாசிப்பதிலும் அதை தியானிப்பதிலும் நீ கட்டாயம் உன் நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் அப்படி செலவழிக்கிற மக்களுடைய ஆன்மா அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கிறது சரி இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்கலாமா கண்களை மூடி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் ஒருவேளை ஆண்டவர் உனக்கு நல்ல எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸை தந்திருந்தால் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை இப்பொழுது ஆண்டோடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து சொல்ல ஆண்டவரே இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய அறிவின் வளர்ச்சிக்காகவும் உங்களுடைய நாமத்தின் மயிமைக்காகவும் நான் பயன்படுத்த ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தேவையில்லாத தவறான காரியங்கள் வேண்டாத நட்புகளை இதன் மூலமாக நான் செய்யவே கூடாது ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமில்லாத எந்த ஒரு காரியத்தையும் இதன் மூலமாக நான் செய்யவே கூடாது சுவாமி எனக்கு கிருபை செய்யுங்க மிகவும் விலையேறப்பட்ட உங்களுடைய அன்பை நான் ஒருபோதும் அன்றுவரே தள்ளிவிடக்கூடாது சுவாமி ஒருவேளை நான் தவறுகள் செய்திருந்தால் என்னை மன்னிங்க சுவாமி அன்றுவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்பா இந்த அருமையான நேரத்தில் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க அவருடைய தேவைகளை சந்திங்க சுவாமி நல்ல ஞானத்தினாலே கிருபைகளினாலே அவர்களை நிரப்புங்க சுவாமி அவருடைய வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் கத்த நீக்கி போடும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் தெய்வீக ஞானம் உண்டாகட்டும் தெய்வீக சந்தோஷம் உண்டாகட்டும் தெய்வீக சுகம் உண்டாகட்டும் தெய்வீக பாதுகாப்பு இவர்களுக்கு உண்டாகும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி தொடர்ந்து பிள்ளைகளோடு கூட நம்முடைய கரம் இருக்கட்டும் அவர்கள் வளரும் பொழுதெல்லாம் தேவன் அவருடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்து அவளை வழி நடத்தும்படி நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் வெரி குட் ஸோ இன்னையிலிருந்து எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஏசுக்கு பிரியமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க தொடர்ந்து நீங்கள் வளர்ந்து பெருகி தேசத்துக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக வாழும்படி உங்களை அன்போடு வாழ்த்துக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் அல்லது இதை குறித்து ஏதாவது விளக்கங்கள் ஆனால் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் தாராளமாக எங்களோடு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எஸ்எம்எஸ் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணலாம
ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை நடைபெறும் சகோதரர் குரூஸ் மாசிலாமணி அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து சிறப்பு ஜபம் ஏறெடுப்பார்கள் கடன் பிரச்சனையா கண்ணீரா வியாதியின் வேதனையா பிசாசின் போராட்டமா பாவத்தினால் விளைந்த சாபமா உங்களின் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் இயேசு விடுதலை தருவார் உபவாசத்தோடு வாருங்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் வாலிபர் தலைமைத்துவ பயிற்சி முகாம் சேனை இரண்டாயிரத்து பதினேழு ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி மாலை நான்கு மணி வரை நடைபெறும் செய்தியாளர்கள் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் சகோதரர் ஏ அப்பாதுரை சகோதரர் சாம் ஜபராஜ் பதினேழு வயது முதல் முப்பத்தி ஐந்து வயது வரை உள்ள ரட்சிக்கப்பட்ட வாலிபர்கள் மட்டும் இப்பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம் இதற்கான விண்ணப்ப படிவம் எல்லா இயேசு விடுவிக்கிறார் கிளை அலுவலகங்களிலும் கிடைக்கும் என்ற இணையதளத்திலும் பதிவு செய்யலாம் பதிவு கட்டணம் ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டிய கடைசி நாள் ஜூலை முப்பதாம் தேதி தொடர்புக்கு நாலு மாவடி பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு சென்னை ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு எட்டு ஐந்து மூன்று ஒன்று ஐந்து கோவை ஒன்பது ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து 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 நான்கு ஒன்பது மதுரை ஏழு ஐந்து ஒன்பது எட்டு ஒன்று ஐந்து 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 பூஜ்ஜியம் இரண்டு திருச்சி ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஐந்து ஐந்து மூன்று ஒன்று ஐந்து திருச்சி மாநகரில் இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் நடத்தும் கிறிஸ்தவ கல்வி மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்களின் மறுமலர்ச்சிக்காக ஒன்பது மணி நேர எழுப்புதல் உபவாச ஜபம் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை அரசு விடுமுறை நேரம் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை இடம் மொராய் சிட்டி வளாகம் திருச்சி விமான நிலையம் அருகில் தேவ செய்தியாளர்கள் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் சகோதரர் ஆர் ஸ்டான்லி பி ஒய் எம் வெலு தேவ பிள்ளைகளை கிறிஸ்துவ கல்வி மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்களில் தேவ திட்டம் நிறைவேற உபவாசத்தோடு ஜெபிக்க வாருங்கள் தொடர்புக்கு நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் வாலிபர் கொண்டாட்டம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்து வெள்ளிக்கிழமை அரசு விடுமுறை அன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை செய்தியும் ஜபமும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் சகோதரர் ஏ அப்பாதுரை அனுமதி இலவசம் வாலிபர்களை உங்கள் நண்பர்களுடன் கலந்து கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு நைன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ டபுள் டூ எங்கள் முகவரி ஜாலி டைம் ஏசு விடுவிக்கிறார் நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் தென்னிந்தியா பின்கோட் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று